Anasema enyi wake watini wa ume zenu kama kumtii bwana wetu kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Amen. Naye ni mwokozi wa mwili lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo vivyo hivyo wake nao wawatii wa ume zao katika kila jambo. Enyi wa ume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo bali liwe takatifu lisilo na mawao vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote yes. bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa kwa kuwa tu viungo vya mwili wake kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja siri hiyo ni kubwa ila mimi na nena habari ya Kristo na kanisa amina emtuombe Mungu mpenzi baba wa mbinguni tunakushukuru umetupa neema kuja mahali hapa bwana tukitizama vijana wetu baba wanataka kukamilisha jambo lao tunaomba Mungu kwa wakati huu mfupi hebu roho wako mtakatifu akaseme nasi kukumbushana jambo hili bwana kwa sababu toka mwanzo Biblia lipo na unazidi kuliendeleza bwana tunaomba Mungu baraka zako tunaomba Mungu Oh wende ukaseme bwana mwanadamu asiseme chochote tunakuhitaji mfalme wetu kabariki hata kukusoma kwa neno ni katika jina la Yesu Kristo naomba yote haya amen <coughs> naomba tukae uh, nilikuwa nalenga sana e, kwa muda mfupi tutizame e, hii hatua ya nne katika ndoa bwana asiwe sana kwa sababu hapa ana, e, unaona Paulo anasema siri hiyo ni siri kubwa lakini anazungumzia <laughs> anazungumzia eh juu ya mke na mme bwana asiwe sana eh unajua Mungu jambo hili amelificha kwa kiasi fulani kwa sababu Mungu mwenyewe alitaka Mungu mwenyewe anataka kuoa Eh, lakini amekuwa anaileta taratibu. Anaileta taratibu. Ukitazama pale Isaya, Isaya 54, eh, mstari wa 5, Mungu mwenyewe anataka aheshimiwe sio Mungu tu, ila anataka aheshimiwe kama mme. Ukisoma pale Isaya 54, eh, mstari wa 5 anasema kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndio mkombozi wako ye ataitwa Mungu wa dunia yote. Kwa hili jambo Mungu amekuwa analileta taratibu kwamba anataka awe mme. Anataka awe mkombozi wako. Eh? Sio tu ile heshima tu ya Mungu. Unajua uko na dini zingine Mungu ni kama hagusikia. Yaani hakuna uhusiano wote na mwanadamu. Hapana. Huyu Mungu wetu anataka awe mme wetu. Anataka awe Mungu na awe mme wetu. Kwa hiyo ni jambo anajaribu kulileta kwetu taratibu ili tujue makusudi kuna watu wanataka kuishi nao moja kwa moja. Bwana asifiwe sana. Eh? Kwa hiyo ameleta ile jambo taratibu eh? na tunashukuru sasa hizi tunaye nabii ambaye ameeleza ile jambo kwa kina kabisa. Bwana asifiwe sana. Eh? Hatutakiwi kubabaika. Tuna, ili jambo ameliweka kwa kina kabisa. <coughs> na tunapotizama hapa eh hao wamefikia una, unajua harusi ina ina hatua nne Bwana asifiwe sana hatua ya kwanza ni maamuzi kwamba huyu kijana anaamua eh huyo binti ndio mwanamke pekee duniani atamuoa na binti anaamua okay huyu ndio mwanaume hiyo ni ya kwanza na hii mara nyingi inakuwa tu ni wao wao wawili Bwana asifiwe sana eh wao wawili wamefikia hapo Bwana sifi. Na na sasa hizi mtasema <laughs> kitu fulani labda mtanipinga lakini lakini sasa hizi kuna 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 wasiwasi. 
katika kanisa la ujumbe Siji kama linajua limefikia hatua gani hmm? Siji kama linajua kwa sababu hii hatua ya kwanza ni ya maamuzi eh? kuchagua nani ni nani sasa kanisa sasa hizi linataka kuwa engaged na, na mshenga <laughs> Mungu atusaidie sana <laughs> Mungu atusaidie sana <laughs> eh, kanisa linataka kupoteza ono <laughs> eh, uki, ukitizama ujumbe wa Mungu anisaidie kwa sababu hapa nahubiria kama watu wa ujumbe tu <laughs> ukitizama ujumbe wa sazi this is the time mabwana unde wakati <clears throat> katika ndoto ile ya nafikiri ya 4 au ya 5 sister collins anasema e, aliota pale masikanini aliota kwamba kuna harusi inataka kutokea amen na katika ile harusi bwana harusi anakuja yuko perfect ana yake na yani vizuri kabisa kama david hivi lakini alikuja bibi harusi hakuwa 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 amekamilika eh na nabii anatafsiri ile ndoto anasema eh hilo ni kanisa lakini mihuri ile ndio inakuja ndio neno perfect ndio mme, mme ambaye alitakiwa akubalike bwana asiwe sana eh liko kamili kabisa sasa eh, kanisa linatatanika sijui limshike mshenga au limshike nene hapo sasa hizi Mungu atusaidie sana wapendwa <laughs> maki ni nipe mbamba kweli kweli hapo <laughs> bwana asiwe sana <laughs> lazima kujua stage gani upo katika ma, okay tunapenda hizi harusi lakini Mungu anajaribu kutufundisha stages za harusi ni muhimu sana kujua kwa sababu hii hii hatua ya kwanza e, wanaita maamuzi haya yanakuwa tu kati ya kijana na binti lakini haya maamuzi yanaletwa kwa wazazi bwana siwe sana wazazi wakiridhia ndio inakuwa engagement inakuwa uchumba eh? wasiporidhia basi imeishia huko huko Mungu atusaidie sana eh? sasa e, sisi vile vile kama kanisa tuna 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 tuna, tuna mahali tumekuwa engaged yani tunataka kuwa engaged yani tukishakubali ujumbe huu tukishakubali hii sehemu ya mihuri hii tuna tumepiga hatua fulani ngumu sana Bwana asiwe sana eh tumepiga hatua moja kubwa sana eh kwa sababu e, kama kama unapokuja tu kwenye ujumbe E, una unatubu na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo kuna nadhiri unaweka si ndio eh labda nisome kidogo e, spend kwa chelesha muda lakini tu, tukumbushane kidogo <laughs> bwana asiwe sana <coughs> ukija kwenye ujumbe uji tu eh kwamba ubatizwe kwa jina la Yesu Kristo hapana unatubu na kwenye ujumbe wa marriage of the lamb harusi ya mwana kondoo ya ah, ile mstari uh, page uh, para ya 96 para ya 96 anasema mm, and then when the um, and when the church makes that promises na baada ya kanisa kupata ahadi she takes the bridegroom name anachukua jina la bwana harusi eh? kama akifanya ahadi ahadi gani hizo eh zimeanzia huku nyuma wakati unapobatizwa unasema tu, tuende para ya mia na mesema eh, anasema a christian become, eh, become until christ in goja hii ni, niache kwanza lakini anasema hapa kanisa linapo 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 unapokubali wewe kama mkristo anasema eh una, una, unasema kwamba mimi nakubali kubatizwa kwa, eh, kwa jina lake Yesu Kristo nataka kuwa katika ujumbe huu kwa hiyo nitakuwa mwaminifu eh, kusalima kadhaa nitakuwa mwaminifu kwa bwana Yesu nitakuwa mwaminifu kuleta zaka zangu hapa nitakuwa mwaminifu kuna mambo ambayo maana naona sasa nisichukue muda sana haya ni hii ni nadhiri tu ya kwanza kama david vile alivyokutana na huyu binti na wazazi walipokubali kuna mambo yalikuwa sirini wakayaweka mbele ya wazazi mbele ya kanisa lile eh bwana siwe sana hiyo hiyo sio sio engagement hiyo sio kuchumba ni, ni kwamba kwanza ikubalika kwa wazazi ikisha kubalika ndio inakuwa engagement ndio inakuwa uchumba bwana asiwe sana kwa sababu wamekubali kuishi maisha ya kikristo kwa hiyo huyu binti asamini nitakuwa mke kweli kweli nitatumikia nyumbani nita, e, ukipata watoto nitawatunza 
na ndugu anasema mimi nitakuwa mwanaume kweli kweli tafanya kazi ha utaona <laughs> wana siwe sa <laughs> eh sasa wazazi wakisikiliza na wakamtazama Daudi na huko wakasema ah basi pale inakuwa engagement inakuwa uchumba pale kwa sehemu tayari uchumba umeanza na bwana unapokuja unamkubali unasema mimi na batizo kwa Yesu Kristo nitafanya hivi na hivi hiyo ni engagement tu ni uchumba eh? lakini Mungu anajibu kwa ubatizo wa kipawa cha Roho Mtakatifu kama amekubali toba yako umepiga hatua fulani hujabadilishwa jina ndio watu wanakuja kwenye hii stage sasa unaona hata kanisa alikubadilishwa jina walipobatizwa bwana sio sana kanisa lime mshenga amekuja sema naogopa kuwaita bibi harusi wakati wa mihuri bwana sio lazima hii tu, tu, tuanze kuijua vizuri bwana sio sana eh huku nyuma ilikuwa tu engagement lakini mbele za Mungu huyu anahesabika ni mke ni mke wa, 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 wa. yani ukishafanya engagement anahesabika ni mke wa wa David hapo eh na Mungu ana kama 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 ulipo 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 tubu ukabatizwa eh ukapata kipawa cha Roho Mtakatifu Mungu anahesabu wewe tayari mko engaged umeposwa uja uja ujaolewa bado yani hujafikia kuwa mke aswa tayari uko engaged umeposwa na unatakiwa usitizame mwanaume mwingine eh kwa sababu miuri ndio inatuonyesha kuna mwanaume mwingine naye alikuwa anatafuta bwana siwe sana hatukujua kwamba okay eh hili neno ah ah kuna jamaa naye alikuwa anatafuta yeye yeah, anatafuta tu kututoa kwenye mstari bwana siwe sana kwa hiyo utakiwa tena kuanza kuzubazuba siju uende kwa mshenga si ah ah pambana bwana siwe sana oh Mungu atusaidie sana <coughs> kwa hiyo tunapokuja hapa kwenye hii marriage <laughs> ngwe nisome tu hapa kidogo hii hii 96 anasema and then the church has, has the ceremony makes their promises then it takes the bride's groom na kanisa nalo linakuwa na sherehe yake linafanya ahadi na kuchukua jina la bwana harusi kwa sababu mimi nalenga hii hatua ya nne hizi zingine naona zinakuja kuja tu hapa <laughs> eh, <coughs> wakati kanisa linapofikia mahali ambapo limebadilishwa jina tutaona hapa nabii anazungumzia eh ndio hapo kanisa linaweza kuwa sasa liko kikamilifu kwa mewe linabadilika jina natoka kuwa kanisa linakuwa bibi harusi na huyu anapo anapofikia mahali leo hii atabadilisha jina kwa hiari yake bwana siwe sana sasa hapo amekuwa mke halisi bwana siwe sana eh sasa tunapotizama tuna, tuna, tunapotizama eh hii hii sehemu ya nne angalia eh bwana siwe sana angalia sasa hizi uh, hatua hii ya nne nabii anaita ceremony sherehe ya ndoa na na sengine tunadhania ni ile ya kwenye holy kule si ndio ile sio haswa ceremony ni hii hapa sherehe ya ndoa ni hapa hata kama ukwenda kwenye holy sio mbaya lakini ceremony yenyewe ni hii hapa kwa sababu yale yaliyokubaliwa sirini kati ya Daud na Elizabeth yaliletwa kwa wazazi wakayakubali yale yaliyokubaliwa kwenye ile engagement sasa hapa sisi sio tunashuhudia sisi tunakuwa sehemu ya ule mkataba watakaofanya hapa kwamba tumeona Daudi na Elizabeth wamekubaliana kuishi maisha ya Kikristo ndio maana tuko hapa wazazi ndio wali sanction si hatujui walivyo lakini hapa tunakuja kuwa mashahidi kwamba hawa watu wameamua kuishi maisha ya Kikristo. Sasa kama tunaona hawaishi maisha ya Kikristo, hapo tunawajibika. Kwa nini mbona mbona mliweka ahadi pale kanisani? Bwana asiye sana. Amen. Eh? <coughs> Nabii hapa na, anazungumzia anasema e, kwenye para ya 86 ngoi niulia sana. Anasema mm, This is the same thing with the, when we come to Christ. Hilo ni jambo lile lile tunapomjia Kristo. If You say if you will receive me unasema kama bwana utanipokea into your kingdom katika ufalme wako i promise ninaahidi there you are hapo ndipo ulipo i will love you nitakupenda i'll be true to you nitakuwa mkweli kwako i'll save you nitakutumikia day and night usiku na mchana 
Unaona tunapokuwa wakati tunaenda kubatizwa unaahidi kwamba nitakutumikia usiku na mchana nafunga naomba ukiona mambo kanisani yanaenda vipi nafunga na kuomba mimi mwenyewe nikiona hali yangu mbaya nafunga na kuomba lakini nabii anasema inakuwa mbaya sana atukumbuki eh na mbaya zaidi unajua ukifikia hii hii hapa hii hii ndio maana sana lenga hii ya nne kwa sababu hii ya nne hii ya nne <laughs> stage ya nne ni kifo kitatu tenganisha ni, ni stage ngumu sana bwana asiwe sana hakuna cha kukimbilia kwa unajua mara nyingi watu wanakimbilia kwa mchungaji au kwa wazee aa hapa imesema <laughs> kifo kitatutenganisha <laughs> na, na na wewe ulikubali kuwa eh, utaishi maisha ya Kikristo Bwana asiwe sana kwa hiyo unatakiwa unapofikia hatua hii una uhusiano mzuri na Wakristo ndio maana hapa 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 Paulo anasema kichwa cha dada kitakuwa nani kitakuwa ndugu kichwa cha Elizabeth kitakuwa kwa David. Amen. Lakini hapo kuna siri fulani hapo. <laughs> Nabii anaiweka vizuri sana. <laughs> Kama David kwa busara yake atataka kutawala Elizabeth hataweza. <laughs> Tuta, tutaona hapa kidogo. <laughs> Bwana asiwe sana. <laughs> kwa sababu ndio maana ndio maana kumezuka kumezuka shida zote hizi. Mungu ameachilia ameachilia kwa maksud. Mashirika haya Siji haki za watoto, siji haki za wanawake. Siji fursa kwa wanawake. Baada ya kuona mfumo dume ume, ume eh, wanaume wamejaribu kutawala kwa akili zao. Eh? Wamejitahidi sana kutawala kwa akili zao na busara yao ambayo sio mpango wa Mungu wasu. Sababu hapa inasema kichwa cha Elizabeth kitakuwa David. David kichwa chake kitakuwa Kristo. Bwana asiwe sana. Haikusema David kichwa chao kitakuwa kichwa chao hapana hutaweza si, si tumetokea huko <laughs> Bwana siwe sana lazima kichwa chako kiwe Kristo ndipo hapo huyo anaweza kuwa kichwa kwako sasa kwa sababu ni Kristo sasa anaanza kutawala na Mungu ameweka utaratibu eh family ya Kikristo ameweka utaratibu kwamba dada atasikiliza kutoka kwa ndugu ndugu sio watu wewe anakaa kaa tu anasema leo mimi na a ah, ah, ndugu naye anasikiliza kutoka bwana bwana siwe sana eh sasa hapo mungu anakuja kwa uraisi kabisa lakini unakuta sasa hizi dada anafunga siku 21 anatafuta mungu kwa sababu ndugu hajashika mahali pake na mungu sio rahisi kusema kwa sababu utaratibu wa kanisa la nyumbani ni kama kumuondoa mchungaji sasa shemasi atawa ni ngumu sana ndio bwana ndoa za saizi zinakuwa ngumu bwana siwe sana e, kuna mambo mengi ningesema lakini muda umeenda sana lakini nataka upate ile point eh ndoa za saizi zinakuwa ngumu sana kutawalika na ujumbe unatuonyesha vizuri vizuri sana ndoa nyingi ni za kisiasa <laughs> <laughs> Mimi naona hapa sina muda wa kutosha lakini ngweni nitupie tupie <coughs> David utakuwa unanipigia simu. <coughs> Ndoa nyingi za kisiasa saizi hmm? Kwa sababu ukitazama katika nyakati za kanisa kuna ndoa moja ya mfalme mmoja anaitwa Ahab. Kama mwae kusoma. Ile ni ndoa ya kisiasa. Kwa sababu alipomuoa Jezebel Jezebel alikuwa sio sio hayupo katika Israeli wala haku hakupenyezwa katika Israeli kulingana na taratibu za Mungu. Unajua watu kama wakina Ruti Mungu aliachia waingie Israeli. Watu kama wakina eh, Rahab Kahaba Mungu aliachia waingie Israeli. Lakini huyu Jezebel hii ni ndoa inaitwa kisiasa. Kwa sababu alienda Eh? Ule, ule, ule babake alikuwa alikuwa ndio mfalme lakini naye aliua mtangulizi wake 
na abu alipotawala akasema hapa mm, hapa ili ku maintain ufalme wangu ngoe nikaoe kwa maslahi fulani nikaoe pale na unaona ndoa za sasa uki, uki oa kwa sababu fla, kwa sababu dada amesoma hizo ndio ndoa za kisiasa zinaanza kuja au namkubali ndugu kwa sababu ana gari hizo ndio ndoa za kisiasa Mungu atusaidie sana eh Mungu anajaribu kutuonyesha kwamba e, u, u, watu wa ujumbe tulipofika ameelezea nabii huko mwanzo lakini unaona anavyozidi kwenda mwisho anasema mtu akiweza kumpenda dada bila sababu huyo ni wake Bwana asiwe sana na sasa hizi ni ngumu sana kwa sababu lazima kuna sababu na sababu itaisha eh sije na macho mazuri itaisha <laughs> Mungu atusaidie sana. <laughs> eh? Sizungumzie si hapa hapa. Najaribu tu tuone kile ambacho Mungu anajaribu kuleta saa hizi. Bwana asiwe sana. Eh? Ndoa haitakiwi iwe na sababu. Yaani upendo wa ndugu na na huyu binti. Saa hizi nabii anasema usiwe na, uone tu unampenda. Ah, hiyo sasa itaenda. Hiyo sio kwamba itakuwa na itakuwa na matatizo lakini yanatatulika. Yana Bwana asiwe sana. Kwa hiyo unaona huyu Jezebel alipoingia Eh? Sipendi nisome nipoteze muda najua watu wanataka kwenda kula pilau. <laughs> Lakini Jezebel bila alipoingia mpaka mpaka akamfanya Ahabu kuwa mwaminio mpakani. Eh? Kwa sababu sio kwamba sio kwamba alikuwa haijua, anaijua Israeli fika ile dini yao anaijua. Eh? Na nabii anasema yule ni denominating woman yani mwanamke anayemiliki watu wengi wanafikiria mwanamke anayemiliki hajuidi anajua anakujua vizuri anajua weak points zako udhaifu wako strong zako na mahali ulipo na nguvu pale huko wiki anajua unaona hapo siku moja ametaka kashamba kako karibu na ikulu pale yeye anajua Israeli kwamba ardhi haiuzwi kwa sababu ile ardhi imegawiwa na roho mtakatifu sasa namwambia Naboti, I see. Kwa nini usiniuzie hii nani hapa? Naboti tena ka jamaa kajeuri tu. Kambia, sikupi hata kama mfalme. <laughs> hata kama mfalme sikupi. <laughs> eh? Jezebel kwa kuijua dini nzuri ya Israeli akasema, mfalme, kwa nini mfalme anahangaika? Akamwambia, ah. Na kana Naboti hapa bwana mimi nataka ile shamba. Sasa usiona wasiwasi. Akamanuva wakapata mashahidi ya uongo mpaka nabo itakauawa unaona huyu anaijua vizuri dini ya Israeli ndio hapo atakumiliki <laughs> mwanamke anaye denominate sio kwamba akufa, anakufahamu huyo ndio hata unaona hata, hata nabii anazungumzia humu eh? pamoja na Sulemani kuwa mtu wa busara lakini wanawake walipoingia mpaka kageuzwa uone mwanamke alivyokuwa pafu alivyo na nguvu najua na, na dada huko wazuri tu <laughs> lakini najaribu ku, kumsaidia msaidia <laughs> jana wangu <laughs> bwana siwe <laughs> eh ajua na wake alivyokuwa pafu eh wako na nguvu Sulemani alikuwa na kipawa cha Mungu bwana siwe sana na wakati wake ndio hekalu limejengwa unajua uweze kujenga utu wa Kristo bila bila kuwa na utulivu fulani uweze kwa hiyo Mungu akaleta kipawa cha Roho Mtakatifu Israel. Kila wakati kuanzia vita anawaambia nyinyi mnaona kwa hiyo watu wote wakataka amani na Sulemani. Ndipo nyumba inajengwa. Lakini ukisoma mwisho wa Sulemani alioa mpaka mpaka hata yeye mwenyewe anasema nimetafuta wazuri nafikiri tafuta wazuri wakaisha tafuta wabaya wakaisha baadaye wakambadili dini <laughs> Bwana asifiwe sana. <coughs> Kwa hiyo unapofikia hili jambo la kuoa lazima wewe uwe Kristo ndio kichwa chako. Bwana asifiwe sana. Ukitegemea akili yako hutaweza. Eh? Na huyu eh, nabii hapa anazungumzia kwenye 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 ujumbe eh, ujumbe wa thinking man's filter chojio la mtu mwenye busara mm. uh, anasema ana, ana, ana kwa sababu Mungu anataka kurudisha 
ile ile nani ya, bu, ya bustani ya Eden familia ile ya, ya bustani ya Eden kwa hiyo ana, anajaribu kutuonyesha anajaribu kutuonyesha ikoje hiyo familia bwana asiwe sana hapa kwenye kwenye nani ya thinking man sweet para 73 anasema now how the women should be in respects ni jinsi gani wanawake wanapaswa kuwa katika heshima to their husbands kwa waume zao even second place hata wakichukua nafasi ya pili i believe is the entire bible naamini hii biblia yote that reverence kwamba kichu actually kichu sio eh? uchaji sawa lakini haswa tungesema mstaiki yani ana mst- unajua hata mwanaume akiwa mjinga bado ni kichwa chako sasa una mst- yani ndio maana unasikia mstahi mstaiki mea sio kwamba kweli mea na akili za na pengine kwenye siasa ali manuva kapa <laughs> lakini lakini wana reverence yani wana muinua mahali pake na hapo mwanamke anaambiwa am reverence am 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 stahi am stahi pamoja na shida zake nyingi lakini ana mstahi bwana asiwe sana eh anasema reverence mstahi eh her husband kumstahi mumewe then a husband ndipo mwanaume ought to live such a life anapaswa kuishi aina ya maisha before his wife mbele ya mkewe that his wife ambayo yanastahili will reverence him ambayo yanastahili yeye kukustahi hey, lazima aishi maisha paka mke ajue huyu jamaa pamoja mjinga mjinga lakini kwa kweli anavyofanya hapa a a a a hapa kuna Mungu unajua Mungu sio kwamba wewe una upako mwingi na nini mambo tu unavyoendesha pale nyumbani na neno la Mungu linavyokuja kwa sababu Mungu anawajibika kuzungumza na wewe kama unakaa mahali pako kwenye familia hakuna jambo la ajabu sana Mungu anajaribu kujenga kuleta kwenye position yako eh anasema eh Uh, as a son of god na mwana wa mungu and uh, if she doesn't live that kind of life na kama ye haishi aina hiyo ya maisha well then of course avema nipo he wouldn't reverent him hata mstahi hata mstahi kwa sababu hasiki ndio unasikia dada ame 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 ameingia kwenye tatu kav kwa sababu hasiki ya Mungu yanatoka kwa kwa mewe. Sasa dada anavunja tu taratibu wa kanisa la nyumbani. Lakini Mungu sasa ingine anasema nao sikatai. Ila ni kwa taabu sana. Kwa sababu angalia hata alipokuja bustani ya Eden, hakwenda kwa kwa Hawa, alienda kwa Adam. Mungu lazima apitie channel anayojua, apitie njia anayojua. Bwana asiwe sana. Eh, hata kama imekuwaje kwaja lazima apitie hiyo channel. Anasema vipi anasema na ya dawa si huyu mwanamke ulionipa <laughs> lakini ile ndio channel hiyo ndio njia ameweka mwanaume kuwa kichwa lakini kichwa chake mwanaume ni Kristo sio busara yake oh Mungu atusaidie sana kwa sababu tumejaribu busara zetu dunia imetucheka sasa hizi miradi yote wamepewa kina ma- yani Mungu alikuwa anataka kuonyesha kwamba mwanaume kwa busara yako huwezi kumtawala mwanamke kuta miradi paka saizi wanatawala nchi na wanaume wanatakiwa kuonea huruma saizi <laughs> lakini Mungu anaonyesha <laughs> tunapoacha nafasi zetu eh tunapoacha kumchukua yeye kama ndio kichwa Mungu anaonyesha kuwa hivi viumbe vaifu hivi vitawanyanyasa kweli kweli kwa sababu vina nguvu kweli kweli Bwana asiwe sana eh anasema kama hakufanya hivyo eh then he wouldn't reverent him ndipo huyu dada hawezi kumstahi because she knows what she is made of kwa sababu anajua yeye amefanyizwa kwa kitu gani eh hey, kwa hiyo hapa Daudi unaenda kwenye jambo zito eh lakini Mungu amekuongoza hapo bwana asiwe sana na unaona ile agano lilivyo <laughs> hii hi sehemu ya nne ina, 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 inazungumzia eh inazungumzia ili ni tunaita tungeweza kuita faith covenant eh uh, agano la imani eh kwa sababu linazungumzia eh unafanya agano na huyu binti cha ajabu sana huyu binti kabla hujamuoa 
kama mko kwenye engagement kwenye kuposana na aki, akishikwa kwenye washarati bwana siwe sana kabla uja kabla mjaruhusiwa kukutana pamoja akashikwa kwenye washarati eh biblia inasema aachwe naona ilivyo ile agano la ajabu sana ngoja tusome hii nafikiri muhimu tusome sana hebu tusome hapo mathayo 5:32 lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya washarati amfanya kuwa mzinzi na mtu akimoa yule aliyeachwa azini. Unaona? Huyu mtu hawajaishi pamoja lakini anafanya washarati. It means kwamba wako engaged. Wameposana. Unaona anamwambia Yusufu usimwache mkeo na walikuwa bado. Eh? Maana Yusufu alitaka kumwacha. Baada ya kumkuta Mariamu mjamzito. Bwana siwe sana. Eh hawajafikia hii final na nini covenant. Atua agano la eh? mwisho. Kwa hiyo kabla kabla hajamoa akikutwa ametembea na mwanaume Biblia inasema mwache. Hata hata katika agano la kale ukisoma pale kumbukumbu eh kumbukumbu 22 ina, inakupa wazo fulani. Eh kumbukumbu la Torati 22 29 29 Bwana asifiwe sana. Unajua sasa nimebana vizuri na muda na nasoma tu. Soma. Anasema <laughs> mtu mume akimwona kijana aliye mwanamwali ambaye hajaposwa akamshika na kulala naye wakaonekana yule mtu mume aliye lala naye na ampe baba yake yule kijana shekeli hamsini za fedha kisha na awe mkewe eh. kwa kuwa amemtweza. Sawa. Hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Sawa. Tumume asimtoe mke hapo ah, okay. mimi hapo Unaona akikutwa zamani amemchukua ame, ame kwa nguvu au amembaka huyu anatakiwa wala asije hapa Huyu tayari ni mke wake eh? Akikutwa amelala naye kabla eh? kabla hawajafanya hii process akikutwa tu anaambia we chukua we. na hata nabii ametupa option kwamba akija hapa Eh, hawezi ku, kuvaa hiyo nani shela kwa sababu tayari kichwa kinajulikana <laughs> bwana siwe sana eh huyu huyu anatakiwa tu awe mke, mke wake moja kwa moja na, 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 na hapo ni tatizo kwa sababu sasa huyu bwana siwe sana kwa sababu huyu hatujui sasa maki umemchukua tu kwa nguvu sijui kama utakuwa kichwa au nini sijui <laughs> hatujui <laughs> Mungu atusaidie sana <laughs> lakini Mungu yuko strict kwa sababu mnaleta uhai na anayeleta uhai ni Mungu kwa hiyo mnaungana kwenye ile anataka mfuate proper channel mkondo unaofaa bwana siwe sana kwa hiyo kama 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 ikitokea kabla ya ndoa <laughs> eh huyu mwanamke amekutwa hivyo anafukuzwa lakini kama mwanaume kammbamia basi huyu anayembamia amoe hakuna siku hizi okay siku hizi sasa ni ngumu sana lakini anatakiwa amoe kwa nguvu bwana siwe sana Mungu atusaidie wakati wa ambapo nakuta watu wako engaged. Anakuambia pasta huyu ni mchumbangu na wako kwenye send off mpaka saa nane eh? Na siju hata muagaja hiyo saa nane Na hata wale wazazi wanampokea nyumbani saa nane Siju inakuwaje. Mungu atusaidie sana. Eh? Watu wako engaged tu tayari unakuta. Eh wanakana binti huyo mpaka saa za kutisha. Hafu wanakuja madhabahuni tunasema una neno lolote ambalo linaweza kuzuia usiunganishwe. Sijui yeye ni siwahukumu <laughs> lakini ni tatizo. <laughs> ni tatizo kwa sababu Mungu anajua kilicho kama kuna kitu kilifanyika anajua. Ndio maana nasema ndio sasa ina matatizo mengi. Bwana siwe sana. Eh kwa sababu yeye anasema hasemi na Mungu anasema ili ni agano la kufa na kupona. Unaona ili agano kabla hujamooa akikutwa na jambo hilo anafukuzwa. Lakini akishaolewa akikutwa amelala na mwanaume mnatengeneza. Humfukuzi? <laughs> kwa sababu mliweka agano kifo. Eh, hapo Mungu yuko very strict. 
Bwana asiwe sana. Eh? Sana sana Paulo anasema mnaweza mkatengana kwa muda. <laughs> Siju itakuwaje. Siju muda gani? <laughs> Lakini mkiweza mrudiane na, na mwanaume itakupa kichefu chefu sana. Kurudiana na binti ametembea na jamaa. Maana nabii anasema anaacha chapa yake mahali fulani. Inaleta tatizo yani inaleta shida. Lakini Mungu anaonyesha how strict it is ukisema kufa na jambo, kupona. Jambo la kumaanisha eh, kwamba huyu hakuna njia tena, hakuna option tena ya kuachana. Ukisha funga hapa eh umefunga. Bwana asiwe sana. Eh? Na binti usinimwazie vibaya mimi na toto. <laughs> na mimi ni binti mzuri aliza. <laughs> Lakini nataka kuonyesha eh, strictness ya Mungu kwamba mkishafunga hapa eh tatizo linazuka sio kukimbilia kwa mchungaji. Mchungaji sio ndoa yake. Na ndio imeleta tabu makanisani. Eh? Eh hiyo ndio inaitwa nikolaitism, unikolai. Tatizo linazuka ndoa kwa mchu, apana mchungaji sio ndoa yake ndoa ni yenu kwa nini usimsii Mungu bwana asiwe sana kwa sababu Mungu ameunganisha na mmekwenda vizuri katika neno lake inatoka tatizo naambia bwana huyu ndugu ali, ali tena mbane Mungu kwa ahadi alizotoa hapa usianze tu kurua au nasema huyu alisema moja, mbili, tatu. sasa hizi alete hata hela ya mboga uone kiboko cha Mungu kinavyoshuka hapo Lekin unakimbilia kwa mchungaji mchungaji kwa huruma na 12000 ameshapozesha maki inatakiwa ijenge Mungu sangi anataka ijenge asira fulani unaposhulika na, na ndugu au na dada ijenge kitu fulani useme leo huyu mwanaume leo ni leo hiyo ndio Mungu anaitaka hiyo eh lakini ukienda kwa shemasi sasa wanaona mtoto mwenyewe miaka eh huyu ataja jua mambo ya ndoa. Chukua basi 10000 ina inazima ile. Ile ari yako ya kuweka nyumba sawa inazima. Na sengine hata ukipata shida tayari. Uh, Mchungaji Eric leo hatujala. Sasa hii ndoa ni ya Eric yenye. Eh? Au sengine unakimbilia kwa baba. Maki baba alikuwa mtu mzito. <laughs> Usiona mekaba. Ndio <laughs> mzungumshana. Alikuwa mtu mzito sana. Eh? Kile, baba a, 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 a. hapa imesema huyu ataachana babake na mamake nikitokea tatizo kama we, kwe mungu ni kichwa chako lazima mtafute mungu bwana asiwe sana hata kama hujawahi kunani unasema bwana nimeoa kulingana neno lako sasa nyumba inanishinda mungu atajibu bwana asiwe sana sengine kwa mzee mchana walikuwa nakataa kuomba ubatizo roho mtakatifu sababu baba anaomba na kemea pepo anafanya hivi wewe unajisikia tu vizuri sasa unaingia kwenye chungu kidogo sababu unaweza kuzaa jamaa <laughs> yuko yuko vizuri sana <laughs> hapo lazima uingie deep kwa Mungu bwana asiye sana sema uzame eh? Mungu halelei kama sisi tunavolea hasa unatazama siku hizi ah mifumo ya saa hizi imejaa ulaini sana yani hiyo ni nikolaitism ya Yaani mtoto mtoto anazaliwa na, na, na hata hata nepi anunuliwe siku hizi. Sasa ule upendo wa mama na mtoto siju unakuwa siju Mungu awasaidie. <laughs> Kwa sababu anatumia tu hizi siju anaita nini siju hizi? Eh? Pampas. Ile inaondoa upendo wa mama. Waone eh, okay mimi mzee lakini. <laughs> eh, inaondoa upendo wa mama. Sisi tulikuwa natumia nepi. Eh? Saizi nyi kwa sababu anatumia pampas. Akibakia na mkojo saa tatu tayari utiaye. Sisi wetu hao walikuwa na kam masaa matano na mkojo hamna kitu. <laughs> Bwana asiwe <siwe> sana. <laughs> Lakini ina inalainisha kile kizazi inalainisha. Haki, unajua Mungu anataka nguvu fulani, anataka upendo fulani wa kufikia. Sasa amelelewa na pampas. Shule anakuja bebwa na gari sisi tulikuwa unapewa ile ring la basikeli ile ndio motisha ukwenda shule mailitano unalifukuza lile 
Ukifika pale uko vizuri. Bwana asiwe sana. Sasa anachukuliwa na gari na wanaweka kaptura mbili mle. Maana akifika shule na ameshajikojolea. Kizazi soft. Laini tepe tepe. Naonea huruma lakini sasa siwezi. <laughs> eh, niko naambia pale kanisani sisi kupewa hela na mzazi ilikuwa kama siju ufanyeje. Sikuizi nabii anasema mtoto mmoja ametoka shuleni amechelewa. Mama kasa ah dia umesharudi eh nimerudi. Chakula sijapika. Ah sasa chukua ili chungwa. Eh upoze njaa. Anachukua chungu. Chungu lenyewe mbona limeoza hili? Ah si wakati wetu. Wakati wetu ume Ah kwanza utaomba chungu. Sikapike mwenyewe jikoni huko. Mimi na shauri mwa mwa mwa, mwa train wa train kwa sababu tunakwenda kwenye dhiki kuu sasa ambapo natakiwa uwe mgumu sio nyoro nyoro hii eh? mama anavuta yale makamasi kwa mdomo <laughs> utasema utampa koro <laughs> lakini alikuwa analeta ukimchezea huyo mtoto mama aliyemfanyia hivi anajifunga kibwebwe paka huyo mwenyewe unakimbia unajua hapa atakaya mwe maka na uchungu naye ati Bwana siwe sana lakini huyo sije pampa sisi ji pekee dawa gani pua zimezibuka ah. upendo kati ya mtoto na mama ni mdogo sana kwa hiyo anavyoenda huko sasa eh <laughs> nirudi kwenye <laughs> wewe unapokuwa sasa bwana siwe sana eh kulikuwa na nyoronyoro fulani alifanya mzee mchana lakini sasa jua unaenda kuwa mwenyewe sasa bwana asiwe sana eh unatakiwa ujue jinsi gani Mungu alama akupe mambo ya saizi yale yetu okay alipita lakini saizi kuna mambo yake jinsi ya kumuishia Mungu jinsi ya kuwa kichwa cha cha cha, cha, cha nyumba bwana asiwe sana eh Mungu akusaidie sana ndugu yangu <laughs> na kupenda lakini sasa Mungu anatamani awe na family familia eh ambayo ina, ina mtiriko mmoja tu toka mbinguni eh sio mara siju dada akafa ah ah Mungu anataka mtiriko mmoja tu tukisoma hapo kwenye oneness anasema katika ipara ya 10 anasema anasema this god's purpose hilo ndilo kusudi la Mungu his purpose as a father ya kusudi lake kama baba supreme baba aliyemkuu was to be one ilikuwa ni awe mmoja with his family na familia yake Mungu hata kwenye Christ the mystery of God Kristo ni siri ya Mungu amesema kusudi lake ni kupata watu watakaoishi naye kwanza ajifunue eh na wale watu watamani alivyojifunua sio anajifunua afu nyie amjali <laughs> anajifunua <laughs> na akijifunua mnajali ana, anapata nafasi ya kwanza katika maisha yenu eh akishapata nafasi ya kwanza anataka sasa awe na watu ambao ataishi nao anasema eh anasema uh, as a supreme father kama baba aliye mkuu eh, family eh, with, his, with his family akiwa na familia yake earthly family na familia yake ya duniani adam and eva sorry Adam na, Adam na Hawa and the, the, the only way that they could be one with, with his family njia pekee ambayo wangeweza kuwa mmoja na familia yao or with God ama kuwa mmoja na Mungu was to become God's nature ilibidi wachukue asili ya Mungu eh, was to be in, in them ya asili ya Mungu ilibidi iwe ndani yao so that ili kwamba made them with God's nature kuwafanya wakiwa na asili ya Mungu in them ikiwe ndani yao eh, each other and god uh, kila mmoja awe na asili ya Mungu mmoja kwa mwingine na pamoja na Mungu they become all one wote walikuwa mmoja unaona kama kanisa linapokuja linapata lina kipawa cha roho mtakatifu ile ni engagement ni kuposa lakini linapofikia kuzaliwa mara ya pili sasa hapo limeposwa eh yani limesha limesha kuwa tayari ndani ya mwili yani sasa hapo linaolewa Bwana asiye sana. 
Ndiyo maana atanambia sema sasa nageuza jina lenu. Kwa sababu uhai wa Kristo sasa uko ndani ya kanisa. Kama kweli limefikia lime hapo. Maana saizi hata ukina Bush anasema mimi nimezaliwa mara pili. Sasa unachanganya. Bush amezaliwa eh anasema my born again. Born again. Naeta mchafuko. Naeta <laughs> mchafuko. Bwana asiwe sana. Born again lazima ujumbe wakati udhihirisho ndani yako. Amen. Sio tu kila mtu born again. Zaliwa mara ya pili. Eh? Kwa hiyo Mungu alipokuja akajionyesha kwamba mimi ndio mwanaume. Amen. Na nyinyi mnatakiwa mkubali huyu ndio mwanaume. Yeah. Lakini saizi mtu anakubali huko anatazama wanaume wengine, si ndio? Unakuta hana socks. Amevaa kiatu. Ikitazama ale akida ndio hana socks. Sasa sijui huyu mme mme ni yupi. <laughs> Mungu anataka preeminence, hataki mchezo. Amen. Eh? Pendo wake unaelekeza tu kwake. Eh? Ndipo anasema hapa simalizia si anasema ndipo ana, anashuka. Usani Eden wakuwa naomba, anakuja tu wakati wote. Adam vipi hapo? Mambo mazuri. Na hakujua tadhambi wakati ule. Hapa vipi? Tuko vizuri. Anazungumza nao nabi anasema mpaka wanalala. Sasa leo hii family wanafunga siku 21. Mungu hajaonekana. <laughs> Kwa sababu hapo kuna kuna kazi hapo katika hapo. <laughs> Bwana siwe sana. Lakini anasema tukirudisha ile channel ule mkondo. Mungu mara moja anakuja mahali pake. Amen. Unaona Israeli walipoenda na ile sanduku la Bwana. Wamejenga miaka 40 ile hekalu. Nabii ukisoma pale Samuel nani wafalme sio ngapi anasema kila kitu kilipokaa mahali pake walipoanza kusifu wingu la utukufu likashuka. Hakukuwa na kupambana na kukemea pepo mnazuia hakuna. Mungu akisha ukishaweka vizuri anajua mahali pake. Bwana asiwe sana. Eh? Na family zetu Mungu ndo anavotaka hivi. Uwezi kuwa family ya Kristo kama humkaribishi Mungu kwa sababu wewe moyo wako Mungu ameunda Bwana asiye sana anajua kuna sehemu yake pale kama ukumkaribisha ah kuna kazi lazima nikwambie David usipomkaribisha utamuita baba huyu mwanamke aje likizo huko na baba ya ausiki hapa mtego ni mama asu <laughs> baba mara nyingi anaonekana mkati lakini mama anasema okay Elizabeth tuliishi hapa vizuri sasa mwanangu usipate taabu <laughs> Hapana achia subuane naye Yaani ingekuwa <laughs> mimi si nimeozesha bwana <laughs> eh, nimeozesha watu tena nimeozesha kwa uchungu <laughs> maana ni hivyo tutazamia sio hivyo <laughs> lakini unaendea kumsi bwana taratibu unakuta wanakaa na wamejifunza mambo mabaya magumu Unajua ukifuata njia hii unaenda vizuri. Lakini ukienda nje ya njia ile ya Bwana unarudi kwa shida. Bwana asiwe sana. Eh? Unarudi kwa shida. Bwana asiwe sana. Kwa hiyo tunapofikia hapa agano hili ngoja ni, 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 nifikie tu kumaliza hapa sitaki twende sana. <coughs> Unapofikia kwenye agano hili jua kwamba eh kifo kitatutenganisha. Hata kitenda nini? Simeona hapa nimekwambia ukimkuta na mwanaume mnaenda kutengeneza <laughs> tofauti na kule ungemkuta na mwanaume ambaye usikuone tena hapa <laughs> kabla hujamu lakini sasa hivi ukuta mwanaume mnaenda kutengeneza mnaendelea ku, uone kwamba Mungu anaheshimu sana hili jambo Bwana asiwe sana kwamba kifo kitawatenganisha kwa hiyo hapa hujui kama kuna kurudi nyuma hakuna kurudi nyuma hapa ni kwenda mbele kwa mbele Bwana asiye sana. Sijui nitakimbia. Labda kama Mungu akikuelekeza uende kwa mchungaji, sawa, sikatai. Lakini Mungu mara nyingi anataka kushulika na wewe binafsi. Kuna mambo pengine ndugu mshana kuyasugua. Sasa ndio anaenda kusuguliwa. Kuna mambo pengine nyumbani huko ya kwa nani? Eh? Pengine ulikuwa binti ambayo unajipenda sasa anaenda kusuguliwa. Pengine David anunui hata hata mafuta wiki mbili. <laughs> Eh <laughs> sasa ndio anaenda kusuguliwa lakini naamini Mungu ana jambo zuri kwa ajili yenu. Bwana asiye sana. 
Eh naona muda umeenda sana nafikiri tu tu, 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 tu tumalizie hapo tuende kwenye agano la ndoa. Naomba wimbo mmoja tuinamishe hicho kwanza. <coughs> Baba yetu Mungu mpenzi wewe uliyempaje usiwema. Tunashukuru Bwana siku ya leo. Baba watoto wetu wamekuja hapa mbele Bwana. Kwamba wanataka kupata ile njia. Baba tunajua ile njia bila wewe Mungu haiwezekani. Tumeona ikishindwa mara nyingi. Lakini ukiwepo wewe mambo yote yanawezekana Bwana. Tunaomba Mungu wapiganie waweze kukaribisha katika nyumba yao. Angalia sasa tunaenda kwenye ile agano Bwana. Tunakuhitaji mwokozi. Tunaomba Mungu kaongoze yote. Baba yaweze kwenda sawa sawa na neno lako. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.